காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூம் எக்ஸ்பிரஸ் பிரீஃப்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை சாப்பாட்டுக்கு தேவை நல்ல ருசி எனக்கு எடுக்குது இப்ப பசி இவர் பார்த்தோன்னா ஆயிட்ட குஷி இனியா சீரியல்ல வந்துட்டு கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம ரிஷி அவர்கள் வணக்கம் 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 பல வருஷமா இப்ப இந்த ஷோ வந்து பார்க்காத அப்ப தமிழரே இருக்க முடியாது இங்க இன்னைக்கு நான் இப்ப என்ன கூப்பிட்டு இருக்கீங்கன்னா எனக்கு தான் முதல் மகிழ்ச்சி முதல் ஆனா ஆக்சுவலி நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம் ஏன்னா கம்பேக் கம்பேக்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த கம்பேக்கே வந்து வேற மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க புது அவதாரத்துல இது யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் கம்பேக் இன் இனியா எப்படி இருக்கு இந்த ஜேர்னி சொல்லுங்க எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குங்க ஆனஸ்ட்லி சன் டிவியில் இப்போ டீலோர் நோடியில் வந்து இப்போ ஆஃப்டர் டீலோர் நோடியில் இப்போ லைக் எல்லாருக்கும் தெரியும் லைஃப் சேஞ்ச் அண்ட் எவ்ரி திங் பட் இந்த மாதிரி சீரியலில் ஒரு இப்போ ஒரு இந் கம்ப்ளீட்லி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அம்மா அப்பா யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல என் நண்பர்கள் யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இட் ஜஸ்ட் ஸோ ஹேப்பன் பட் ஆனால் இதுக்கு ஒரு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு ரீசன் இருக்குது அந்த ரீசன் கூட சன் டிவி கனெக்ஷன் இருக்குது விச் இஸ் டீலோ நோடியில் பண்ணிகிட்டு இருந்த டைமில் பேரலாக தெலுங்கில் வந்து நம்ம ஜெமினி டிவியில் ஒரு 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 சீரியலில் லீடு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட்ஸ் இருக்கிற லீடு அது சுந்தரகாண்டா அப்படின்னு அது அப்போது இப்போ தெலுங்குலேயே வந்து நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருந்தது அந்த சீரியல் பிகாஸ் அது வந்து அப்போது பண்ணதுனால இப்போ இந்த நெகட்டிவ் ஷேட்ஸ் பண்ணுற பண்ணுறது கொஞ்சம் அப்படி தேங்க்ஃபுல்லி ஈஸியாக இருக்குது அதனால இப்போ சன் குடும்பத்துக்கு தான் நான் வந்து நன்றி சொல்லணும் அண்ட் ரிஷி சார் எப்போவுமே வந்து நம்ம சன் டிவி வந்து ஷோஸாக இருக்கட்டும் சீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டராக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு புது ஷோஸ் கொடுக்கறதுல வந்து நம்ம பல வருஷமாக நிறைய வித்தியாசமான ஷோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் சன் டிவி வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் ஷோவை கொடுத்தது டீலா நோ டீலா ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஷோவை எங்கேயுமே நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரப்போ கம்பல்சரி உட்காந்து பார்ப்போம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு பேச்சுக்கு தான் நான் ஸ்கூலுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா இத்தனை வருஷம் ஆகியும் நீங்க அதே மாதிரி தான் இருக்கீங்க வருஷங்கள் போனாலும் there is no difference so what is the secret of being so handsome ஒண்ணுல இப்ப இப்போ சின்ன வயசுல டீலா நோடிலா மாதிரி ஒரு அந்த ஷோக்கு கிடைச்ச வரவேற்பு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த 23 வயசு பையனுக்கும் கிடைக்க கூடாது ஏனா ரொம்ப செல்லம் கொடுத்துருச்சு பட் ஆனஸ்ட்லி அந்த வயசுல அதெல்லாம் நடக்குறது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மேஜிக்கலா தான் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு காரணம் வந்து சன் டிவி சி ஏன்னா எந்த சேனலில் கூப்பிட்டு அந்த ஷோவை பண்ண சொல்லியிருந்தாலும் நான் அப்படி தான் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் அப்போ வந்து அப்பத்திலிருந்தே சன் டிவி வந்து இப்போ த பீப்புள் இன்வால்வ் த கைண்ட் ஆஃப் கேர் தட் தட் வெண்ட் இட் எவ்ரி திங் போடுற காஸ்ட்யூம் ஷூ சாக்ஸ் கலர்லேருந்து ஏனோ டிஸ்கஸ் பண்ணி இதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த இந்த ப்ரெப்பரேஷன்ஸ்லேருந்து இன்ஃபேக்ட் அது இப்போ இனியா சீரியலில் இப்போ விக்ரம் கேரக்டருக்கு கூட அது அது பொருந்தும் ப்ரொடியூசர் இங்கே சன் டிவியில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்லி இந்த இந்த ஸ்டோரி டிபார்ட்மெண்ட் குறிப்பிட்டு விக்ரம் கேரக்டரை வந்து நம்ம நம்ம வந்து இந்த கேரக்டர் இஸ் அ வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் விஷயம் கெட்டவேன் நல்லவன் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இவன் ஒரு மனுஷன் இந்த மாதிரியான வளர்ப்பு இருக்கிற ஒரு மனுஷன் இதை வச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய லாட் ஆஃப் தாட் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் கான் இன் டு த கைண்ட் ஆஃப் ஷோஸ் தட் தட் சன் டிவி ஹேஸ் 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 டன் அதை விட முக்கியமாக என்ன ஒரு விஷயம்னா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து சன் டிவிக்கு நான் நிஜமாக ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நான் வந்து இது வரைக்கும் சரி ஒரு 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 ஏர்லி அடல்ட்ஹுட்லேருந்து ஜென்ரலாக எனக்கு தோண்டதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு இன் ஒரு 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 வெரைட்டி ஆஃப் போத் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸோடு இப்போ திரும்பி வர முடிஞ்சிருக்கு இது எதுவுமே வந்து பெரிய விபத்துகளோ எதுவும் நடக்காமல் வந்ததுக்கு காரணம் வந்து சன் டிவி ஆரம்பித்து வச்ச அந் அதுதான் சூப்பர் ஸோ வந்து எனக்கெல்லாம் வந்துட்டு இவர் சீனியர் தான் இல்லையா யூஆர் மை சீனியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஆங்கர் ரிஷியா நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்துருக்கோம் சீரியலில் வந்துட்டு விக்ரம்ன்ற ஒரு ரோல் வந்துட்டு பயங்கரமாக நீங்கள் ப்ளே பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருக்கீங்க ரிஷி அவர்கள் விக்ரமை உருவாக்குன விதம் எப்படி இதில் என்ன ஒரு மேட்ருனா நம்மளை சுற்றி ஜென்ரலாக டிஃ
நமக்கே வந்து ஏய் என்னடா இதெல்லாம் கொஞ்சம் டூ மச்சா இல்லையா அப்படின்னு நோட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி பல பேர் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ விக்ரம் வந்து அந்த மாதிரி ஒருத்த நாமளே பார்த்து ஏய் என்னடா இவன் எம்பேரசிங் ஃபெலோவாக இருக்கானே அப்படின்னு பட் தென் அகேன் நம்ம அது வந்து ஒரு பேசிக்கான விஷயம் பட் அவனுடைய வளர்ப்பு அப்படி அவன் அவனுடைய அவன் வளர்ந்த அந்த சூழலில் வந்து அவன் இன்ஃபேக்ட் ஃபார்வர்ட் திங்கிங்காக கூட இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஓகேவா அவனுடைய அப்பா கேரக்டர் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது அவர் பழைய காலத்து ஒரு ஒரு போலீஸ்காரர் அதுவும் பழைய காலத்திலேயே பழைய சிந்தனைகள் இருந்த போலீஸ்காரர் ஸோ விக்ரம் அவருடைய பையன் இவனும் போலீஸ்காரன் அப்பாவை வந்து ஒரு ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணி வளர்ந்துருக்கான் அப்படின்னா அப்பாவுடைய தாக்கம்லாம் இருந்துடும் இல்லையா ஏன்னோ அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருந்துடும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் இன்ஃபேக்ட் நம்மளே வந்து நிறைய பேர் இப்போ லைஃப்பில் பார்த்துருப்போம் சே எங்கள் அப்பானால தான் நான் இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு கொஞ்சம் ஓப்பனாகவே பிளேம்லாம் பண்ணுவாங்க பட் அது ஒரு பிளைண்டாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறது ஆயிடுவாங்க அப்போ வந்து இப்போ இனியா மாதிரி யாராவது வராங்க அந்த மாதிரி ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையில் அப்படின்னா அது என்ன மாதிரியான மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ இது இது சி இப்போ இது இது நம்ம பார்க்கும்பொழுதே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பிகாஸ் இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் இருக்கிற ஆட்கள் வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்காங்க ஏனோ அண்ட் இப்போ கல்லுக்குள்ளிற மாதிரி இப்போ அவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு 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 நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கும் ஓ அப்படி சுற்றிந்தானே லூஸ் மாதிரி இப்போ இவன் இப்படி ஆயிட்டானா பரவாயில்லையே அப்படின்னு தோணும் ஸோ அந்த 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 ஜேர்னி தான் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது விக்ரமை பற்றி ஸோ எனக்கு ஆஸ் அன் ஆக்டர் எல்லாம் வேலையெல்லாம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க ஸோ எனக்கு பெருசாக வேலைன்னு பார்த்தா அவங்க ப பண்ணி வச்சுருக்கிற வேலையை புரிஞ்சு நடிக்க வேண்டியதுதான் பிரதர் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் எடுக்கும்போது அதே வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போல்ட் டிசிஷன் தான் ஓகேங்களா ஒரு கம்பேக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் வருது நம்ம எடுக்கலாமா வேண்டாமா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த ரெஸ்பான்ஸ் மக்கள் சைடில் இருந்து இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்துதா ஆனஸ்ட்லி அதை ஷூட் பண்ணும்பொழுதே ஒரு சீனில் வந்து பொங்கலில் இப்போ கொஞ்சம் கல் இருந்துடும் என் விக்ரம் வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டு அம்மாவை வந்து கல்லு கலந்த பொங்கலை வந்து சாப்பிட சொல்லுவோம் ஸோ இது இந்த சீனை படிக்கும் பொழுதே வந்து அங்கே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு டைரக்டர் சார்லாம் வந்து ரிஷி நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக இந்த சீ இந்த டெலிகாஸ்ட் ஆரம்பிச்சு ஒரு ரெண்டு வாரம் ஷூட்டிங்க்கு மட்டும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் போதும் மற்ற விஷயங்களுக்கு தப்பி தவறி போயிடாதீங்க அப்படின்லாம் ஸோ அது ஆரம்பத்துலேயே தெரியும் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு 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 ஆரம்பம் இருக்கும் பட் அதுதானே வேணும் நம்ம கதையை வந்து நல்லா சொன்ன சொல்லணும்னா அதை இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டில் தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் சேனலில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க யாரும் பயப்படலை ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து பெருசாக பயம் இல்லை எஸ்பெஷலி பிகினிங்கில் வந்து மக்கள் வந்து உங்களை ஹேட் பண்ணால் அது நமக்கு நமக்கு நல்லது ஏன்னா அப்படி தான் இருக்காங்க நிறைய பேர் ஏனோ இதை பற்றிலாம் வந்து நம்ம இனிமேல் ரொம்ப பாலிஷ்டாலாம் வந்து சொல்ல வேண்டாம் இருக்கிறத இருக்கிறபடி சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு மேக்கர்ஸ் டுக் தட் டிசிஷன் அண்ட் இவங்களுடைய சப்போர்ட் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இருந்ததால் அவங்க வந்து கொஞ்சம் அப்படி வெறுக்கட்டும் பரவாயில்ல அப்படின்னதும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு எனக்கே ஒரு ஃப்ரீடமாக இப்போ ஒரு நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்போ வந்து இதை ஜாலியாக நடிச்சிடலாமா அப்படின்னு அதுதான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு And அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அது அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான் வந்தது எஸ் डेफिनेटலி and அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கு ரிஷி வந்து இவ்வளவு தெளிவா தமிழ் வார்த்தைகளை உச்சரிக்கிறாரு சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு ஆனா பாக்குறதுக்கு வந்து எங்கயோ அமெரிக்கால படிச்சிட்டு வந்து அப்படியே இந்தியா ரிட்டர் வந்த மாதிரி இருக்கு அப்படி ஒரு டவுட் இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க உங்க சொந்த ஊர் எங்க எப்படி உங்களுக்கு ஆக்டிங் இன்ட்ரஸ்ட் வந்துச்சு बेसिकली இப்ப மெட்ராஸ் தான் அதாவது வடிகட்டின மெட்ராஸ் பாய் ஆனஸ்ட்லி இப்போ ஜென்ரலாக அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது இப்போ எனக்கு சென்னைன்னு கூட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னமும் வராது சம்டைம்ஸ் இப்போ நான் வேற எங்கேயோ வெளியே இப்போ இப்போ ஷூட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னா அம்மா கிட்ட ஃபோனில் பேசுகிறேன் அப்படின்னா நான் இல்லைம்மா நான் நைட் மெட்ராஸ்க்கு வந்துடுவேன் அப்படின்ட்டு தான் வரும் ஏன்னோ மெட்ராஸ் ஓகே ஸோ ப்ராப்பர் மத்ராசி பட் ஆஸ் ஐ சைட் வீட்டில் வந்து லாட் ஆஃப் மியூசிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் தாத்தா வந்து சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிற அவருடைய பேரை வந்து தமிழ் மணின்னு மாற்றிக்கிட்டாரு ஸோ தமிழ் பற்று அவர் அவர் தான் வந்து ஃபேமிலியில் ஆரம்பிச்சது ஸோ சின்ன வயசு
ஒரு நாலஞ்சு வயசுலேருந்தே கண்ணதாசன் வாலியுடைய பாடல்களை சும்மா ப்ளே பண்ண விட்டு அங்கே வந்து ஒரு பையனை விளையாட விட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் அப்படியே சும்மா உக்காரும் இல்லை ஏதாவது நூற்றுல ஒரு ஒன்று அரையாவது உக்காரும் இல்லை அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இனியா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ப்ராஜெக்ட் சன் டிவியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடியே ஃபேன் பேஜஸ்லாம் தொடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா ஓப்பன் பண்ணுறப்பே வந்து ஒரு பயங்கரமான பிரம்மாண்டமான வெல்கம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நீங்கள் ஆன்போர்டில் இருக்கீங்க என் ஆலியமான சார் இருக்காங்க என் சந்தான பாரதி சார் இப்படின்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேஸ்டிங் ஸோ உங்களுடைய கோ ஆர்டிஸ்ட் கேஸ்டிங் பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ ஆலியா வந்து ஆனஸ்ட்லி ஷீ இஸ் ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன் அண்ட் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கும் எனக்கும் வந்து பத்து வயசு வித்தியாசம் ஓகேவா ஸோ என்னதான் நம்ம வந்து இப்போ முயற்சியெல்லாம் பண்ணாலும் வயசு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும்ல அதெல்லாம் வந்து ஆலியா வந்து பயங்கர என்கரேஜிங்காக அவங்க வந்து அவங்க பேசி அண்ட் அண்ட் ஷீ ஹேஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸ் வேறு ஸோ இனியா கேரக்டருக்கும் அந்த சீரியலுக்கும் ஆலியாவுடைய கமிட்மெண்ட் அண்ட் லைக் வாட் ஷி கிவ்ஸ் டு த கேரக்டர் வந்து நிஜமா ஃபினாமினல் சந்தான பாரதி சார் வந்து அவர் செட்டுக்கு வந்தாலே வந்து ஒரு சியர்ஃபுல்லாக இருப்பார் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் அவரை அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் ஏதாவது ஒரு ஒரு காமெடி பண்ணிகிட்டே இருப்பார் பியூட்டிஃபுல் ஆட்மாஸ்பியர் ஆன் 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 த செட்ஸ் அண்ட் இவர் டைரக்டர் சார் அவர் எடுத்த படம் வந்து படத்தில் மனதை திருடி விட்டா இல்லை கிளாசிக் காமெடியெலாம் இருக்குது அவரும் வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு ஃபன் லவ்விங் பர்சன் அண்ட் அவரோட எல்லாரோடய வேலை செய்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க நிஜமாக ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கும்பொழுது கூட முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து யாரும் அது மறக்காமல் அதை எங்களை வந்து ஒரு லைனில் வச்சுக்கிட்டே போயிட்டுருப்பாங்க ஒரு சின்ன அசிஸ்டண்ட் ஒரு ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் கூட வந்து நைட்டு ஒரு பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று காஸ்ட்யூம் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று அனுப்புவான் இது நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு இன்வால்வான ஒரு க்ரூ காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஸோ அண்ட் எங்கள் அம்மா பிரவீனா அம்மா ஐயோ வாட் அ பர்ஃபார்மர் நிஜமாக பிரவீனா அம்மா வந்து அதுதான் நான் உங்கள் சொன்ன இல்லையா அந்த பொங்கலில் கல் கலந்து தர்ற சீன் ஊட்டி விட்ற சீன் அதில் பிரவீனா அம்மாவுடைய ஆக்டிங்கை பார்த்து நான் முதல் நாள் ஷூட்டிங்கில் வந்து அவங்க நடிக்கிறாங்க இது நான் நடித்ததுக்கு தான் அவங்க ரிப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு கோபமாக அப்படின்னு நடிச்சிட்டேன் அவங்க அதுக்கு அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அதை நான் பின்னாடி கேமரா பின்னாடி நின்று பார்க்குறேன் என்னையே அறியாமல் கை தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் நிஜமா ஓட பர்ஃபார்மர் ஷீ இஸ் அண்ட் எங்கள் அப்பா ராஜா சார் ஹி இஸ் அ ஹி ஹஸ் பீன் அ டைரக்டர் அவர் தான் சன் டிவியில் வந்து மெகா சீரியல் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஆரம்பித்து வச்ச ஒரு முக்கியமான டைரக்டர் அவர் தான் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இந்த அளவுக்கு இன்வால்மெண்ட் இருக்கிற க்ரூ நமக்கு அமையும் பொழுது நம்ம எவ்வளோ லக்கியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுதான் தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு மீ நிச்சயமா அண்ட் எஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போக போகிறோம் இது என்னென்னா ஒரு சின்ன ப்ராப்பர்ட்டி கேம் இதில் வந்து சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இது ஒவ்வொன்றா நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு இது எடுத்த உடனே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இவங்களுக்கு தான் பொருத்தமாக இருக்கும் இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு இவங்க ஞாபகம் தான் வருது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனை சொல்ல போகிறீங்க அது வந்து நம்ம இந்தியா குடும்பமாக இருக்கலாம் பர்சனல் லைஃபாக இருக்கலாம் ப்ரொஃபஷனல் எது வேணும்னாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் ஒன்று ஒன்று எடுக்க போகிறீங்க நீங்கள் வந்து சொல்ல போகிறீங்க ரெடியா ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு எது எடுக்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு இது ஆஹா அதை ஓப்பன் பண்ணுங்க ஒரு கோல்ட் ரிங் இருக்கா ரிங் உண்மையான கோல்ட் ரிங் அது நாங்க மறைச்சு வச்சிருக்கோம் சோ இந்த கோல்ட் ட்ரிங்க் அதாவது இது வந்து இட் இஸ் அ ப்ரொபோசல் ரிங் யாருக்காவது உங்க லைஃப்ல நான் ப்ரொபோஸ் பண்ணணும் அப்படினா அது யாருக்கா இருக்கும் அது யாரா வேணா இருக்கலாம் பிரதர் ரியல் லைஃப்ல ப்ரொபோசல் ரிங் அப்படினு அப்படினாலே எனக்கு வந்து எங்க அம்மா அப்பா ஞாபகம் தான் வரும் because basically love marriage மாதிரி விஷயங்கள் அதுவும் 1983 84 டைம்ல ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்க லைஃப்பை வந்து ஜீரோலேருந்து தான் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கப்பல் வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய முதல் ப்ரொப்போசல் ட்ரிங் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இந்த கதையை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும்போது நான் சின்ன பையன் ரொம்ப குழந்த இந்த 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 ரிங் தான் வந்து அப்பா வந்து முதல்ல ஒரு வாங்கின ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு வந்து சின்ன வயசில் அந்த அது அந்த கதை உக்காந்துருச்சு ஸோ எனக்கு ப்ரொப்போசல் ரிங் அப்படின்னு ஜென்ரலாக இப்போ படத்தில் பார்
சூப்பர் எஸ் இனியால வந்து விக்ரம் பயங்கரமான ஒரு ரஃப் அண்ட் டஃப் போலீஸ் ஆபிசர் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அந்த போலீஸ் ஆபிசர் வந்து ஒரு பாக்ஸிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகேவா அந்த பாக்ஸிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஒருத்தர் ஞாபகம் வருது இவருக்கு நான் எப்பவோ கொடுக்க வேண்டிய பஞ்ச் இன்னும் கொடுக்காம இருக்கேன் இந்த விஷயத்துக்காக இவருக்கு நான் கண்டிப்பா பஞ்ச் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா அது மைண்ட்ல யாரு யாரும் தப்பா எடுத்துக்கூடாது எங்க அப்பா அவருனாலதான் வந்து விக்ரம் இந்த மாதிரி இருக்கான் ஓகே பட் அட் த சேம் டைம் அப்பா அப்பாவுடைய ஞாபகம் வருது அப்படின்னா இப்போ இதை போட்டுட்டு உங்களால தானே நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு கையை ஓங்கும் பொழுது அது நம்மளாலே தாங்க முடியாது ஏன்னா அப்பா வடிக்கிறது தப்பு அது இனியாக்க பிடிக்காது அப்படிங்கிறதா வந்து மேட்ரு இவர் ரொமான்டிக் பர்சனாகவும் இருக்காரு அப்பாவுக்கு பயந்த ஒரு பையனாகவும் இருக்காங்க பட் ஆனால் இதெல்லாம் தட்டி கேட்குற ஒரு விஷயமாவும் இவர் பண்ணிட்டு இருக்க எனக்கு குழப்பமா இருக்கு அவர் விக்ரமா நடிக்கல விக்ரமா வாழ்றாரு ஆஹா வெரி குட் ஸோ வந்துட்டு ஏல் ராஜா சாருக்கு நீங்கள் வந்துட்டு இது கொடுக்க போறீங்க கரெக்டா ஆமா ஓகே அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி இது பிறந்து <laughs> அவங்க பார்க்காத விஷயம் வாழ்க்கையில் கிடையவே கிடையாது இப்போ வேர்ல்டு வார் டூலேருந்து நம்ம நம்மளுடைய சுதந்திரத்துலேருந்து அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸில் இருக் இருக்கோன்னா இப்போ சிவாஜி கணேசன் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஃபினாமினன் அதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஏர்லி நைன்டீஸில் வந்து எக்கானமி வேறு மாதிரி போய் அதுக்கப்புறம் வந்த மாற்றம்லாம் பார்த்து இன்டர்நெட்டெல்லாம் பார்த்து யோசிச்சு பாருங்கள் ப்ரீ வேர்ல்டு வார் டூ ஆட்கள் அங்கே ப்ரீ வேர்ல்டு வார் டூ உலகத்திலிருந்து இன்டர்நெட்டு இப்போ என்னுடைய பாட்டிலாம் வந்து என்கிட்ட இருந்து தான் இமெயில் ஐடி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டாங்க லாங்குக்கு ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஸோ ரெண்டு பாட்டியுமே அப்படி தான் இன்னொரு பாட்டி அம்மாவுடைய அம்மா வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் அவங்க அகெயின் வேர்ல்டு வார் டூ டைமில் அவங்க எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படி தான் வந்து அவங்க காலம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் இருந்தாங்க அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் அவங்க எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டடியாக காமாக இருந்திருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து வேறு லெவல் ஐ திங்க் தே போத் டிசர்வ் ஒன் ஈச் சூப்பர் அப்போ ரெண்டு பேருமே ஸ்வேக் பார்ட்டி ஆமாம் ஆமாம் கொஞ்சம் நிறைய இப்போ லைஃப்பில் பார்த்தவங்க வெரி நைஸ் வெரி ஹானஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அந்த பெல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு யார்கிட்டையாச்சும் ஒரு விஷயத்த ஒரு சீக்ரெட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க நம்பி சொல்லுவீங்க பட் ஆனால் அவங்க மவுண்ட் ரோட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேனர் அடித்து ஒட்டுவாங்கன்னா அது யார் எவர் என்னுடைய ஸ்கூல் நண்பர்கள் இருக்கானுங்களே அவனுங்களை நம்பி நான் எவ்வளோ அசிங்கப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா சேம் பிஞ்ச் நண்பா ஒரு ஃபீல்டில் சொல்கிறண்டா தயவு செஞ்சு யாருக்கிட்டையும் சொல்லிக்காத அதாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவான் ஏய் அப்படி யாரா ஓகே ஓகே ஏய் டோன்ட் வரி ஸோ உடனே அவன் வந்து ரொம்ப கேரிங்காக அப்படி அமைச்சான் ஏய் டோன்ட் வரி டோன்ட் வரி அப்படியே இரு அப்படின்னு மச்சா அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சொல்லிடுவானுங்க இதுதான் வந்து என்னுடைய நண்பர்களுடைய கலாச்சாரமே ஸோ ஆளுக்கு ஒரு 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 பெல் வந்து கொடுத்துடலாம் இதை விட பெரிய பெல்லாவே கொடுத்தா எனக்கெல்லாம் இந்த சிட்டி எவ்வளோ சைஸாக இருக்கோ அந்த சைஸுக்கு ஒரு பெல் அடிக்கணும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சாவி ஆ அதாவது பிரதர் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒருத்தர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அதை நான் அப்படியே இந்த கீயை வச்சு நான் திருடி எடுக்கிறேன்ப்பா அந்த குவாலிட்டியாக இல்லைனா என்ன வேணா இருக்கட்டும் ஆனால் திருடி எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எந்த விஷயத்த சொல்லுவீங்க யார் என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எப்படி சண்டையும் போட்டு ஒற்றுமையாகவும் இருந்து எப்படி எப்படி அதை அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து கண்ணில் போடுவாங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் பட் இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்காங்களே நான் சொல்கிறேன் அந்த ஸ்கில் எனக்கு இருந்ததுன்னா நான் அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையோ இல்லை இப்போ தெரிஞ்ச சர்க்கிள்ஸோ இன்னும் பெட்டராக அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ஓகேவா அதாவது நம்ம நம்ம நினைக்கிறதும் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாது அட் த சேம் டைம் மற்றவங்களும் வந்து காம்ப்ரமைஸ் அவங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாது அது அது ஒரு பயங்கரமான பேலன்ஸ் இல்லை 
ஸோ இப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து இப்போ என்ன நாற்பது வருஷம் ஆக போகுது அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி இந்த பொறுமைலாம் நமக்கு கிடையாது இந்த பொறுமையும் நமக்கு கிடையாது அந்த அந்த ஸ்கில் கூட எனக்கு பெருசாக இல்லை ஸோ திருடி நான் வந்து இந்த ஸ்கில்லை வந்து அப்படியே அபகரிக்கணும் அப்படின்னா இது தான் ரெண்டு பேர் கிட்டே இருக்கும் சூப்பர் உண்மையாகவே வந்து நிறையா யதார்த்தமான ஹானஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்தீங்க ரொம்ப அழகாக பேசினீங்க அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி செக்மெண்ட்டோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் அண்ட் பாய்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளியர் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க உங்களோட ஃபேன்ஸுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க முதல்ல வந்து உங்களுடைய வரவேற்புக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய விஷஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணால் இந்த இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு இப்போ டவுட் இருந்தது பட் அது வந்து ஒரு மூணு நாள் நாள்லேயே வந்து அதை பற்றிலாம் வரி பண்ண தேவை இல்லை அப்படின்ட்டு ஃபேன்ஸ் தான் வந்து இப்போ சீரியலுடைய ஃபேன்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன்லேயே தெரிஞ்சது ஸோ அவங்கக்கிட்ட இப்போ நான் நன்றியையும் தாண்டி என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு அதை கண்டினியூஸாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா இட்ஸ் கோன் கெட் ஸோ மச் பெட்டர் ஏன்னோ நிறைய சிந்தனைகள் இப்போது ஆஸ் ஐ சைட் இப்போ மேல் ஷாவனிசம் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ சோஷியல் கண்டிஷன் ஸோ நம்ம சொசைட்டி வந்து வேறு வேறு லெவல்ஸ் ஆஃப் மேல் ஷாவனிசமில் இருக்குது அது தான் வந்து இப்போ சீரியலில் விக்ரமுடைய அப்பா நல்ல செய்வோம் அவர் வந்து வேறு ஜெனரேஷன் ஆள் அவருடைய மேல் ஷாவனிசம் வேறு இவந்து வேறு இப்போ என் தம்பி என் தம்பிக்கு அது சுத்தமாக கிடையாது அவன் அவன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி வேறு ஜெனரேஷன் ஏன்னோ இந்த மாதிரி ரியலான விஷயங்கள் நம்ம சொசைட்டியில் சுற்றி இருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் எந்த அளவுக்கு இதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பேசுகிறோன்ட்டுலாம் தெரியல இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு கேர்ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ண கேரக்டர் விக்ரம் அண்ட் த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் வந்து நிறைய யோசிச்சு பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆஸ் ஐ டோல் யூ பிஃபோர் ஆ இவன் நல்லவன் இவன் கேட்டவன் இப்போ இவனுங்களுக்கு கான்ஃப்ளிக்டை கொடுத்துனே இருப்போம் அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படை விஷயங்கள்லாம் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு அதை தாண்டி ரொம்ப நிறைய லேயர்ஸ் போட்டு ரொம்ப ரியலாக இப்போ பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம ஓவராக ரியலாக போனோம்னா அது டிவி ஃபார்மேட்லேருந்து விலகி போயிடும் ஸோ அது ரொம்ப ஒரு ஒரு அது ஒரு பேலன்ஸ் தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒர்க் போயிட்டுருக்கு தொடர்ந்து ப்ளீஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க நிச்சயமாக பெட்டராக இருக்க போகுது நம்புங்க டெஃபினெட்லி டெஃபினெட்லி வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் அண்ட் உண்மையாகவே மக்களுக்கு தெரியப்பட வேண்டிய கதாபாத்திரத்தை எடுத்து நடிக்கிறது அப்படிங்கிறதே பெரிய விஷயம் அதுக்காகவே உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ரொம்ப நன்றி நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஹேவிங் மீ இப்போ நிஜமாக இது வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து நம்ம நம்ம ஷோ வந்து தமிழ் கல்ச்சர்லேயே ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லோரும் சுப்பிரபாதத்துக்கு தான் எந்திரிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரும் வணக்கம் தமிழாக்கு தான் எந்திரிக்கிறாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஆன் திஸ் ஆன் திஸ் ஆசம் தேங்க் யூ ஆர் பிளஷர் தேங்க் யூ சோ மச் அண்ட் உங்களுக்காக லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஆம்ப ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் இனியா குடும்பத்திலேருந்து ரிஷி என்கிற விக்ரம் வந்திருந்தாங்க உண்மையாகவே யதார்த்தமாக பல விஷயங்கள் நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அண்ட் இதோட நாங்கள் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு திஸ் இஸ் யோர் நிக்கி அண்ட் பூஜிதா சேங் பாய் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூம் எக்ஸ்பிரஸ் ரீஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவ்ஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் கை ஃபவுண்